Hallo auf dem Kanal Nadi F12 in Nadis Bücherwelt. Heute gibt es ein Bücherneuzugänge-Video von mir und zwar die Bücherneuzugänge von September. Bei mir sind einige Bücher eingezogen. Ihr könnt sehen, ein Riesenstapel, wobei ich ähm, davon kein einziges gekauft habe. Ich werde einfach von den äh, Verlagen ja, überhäuft mit Büchern, was mich natürlich freut, wofür ich mich auch bedanken möchte. Es sind allerdings jetzt einfach viele, aber ich werde eins nach dem anderen lesen und rezensieren. So, dann fange ich jetzt mal an mit dem ersten Buch. Und zwar Metamorphose am Rande des Himmels von Matthias Malzoy. Ich denke mal, so spricht man ihn aus. Ein tolles Cover, das hat mir also sehr, sehr gut gefallen. Ich habe dieses Buch auch schon gelesen, werde euch auf jeden Fall da eine Rezension natürlich abdrehen. Ich lese euch den Klappentext mal vor. Ein fantastisches Märchen über die Überwindung des Todes durch die Verwandlungskraft der Liebe. Tom Bloatman, hobby mit Leidenschaft fürs Fliegen, ist unheilbar erkrankt. Doch den Traum von Fliegen gibt er nicht auf. Nachts schleicht er sich aufs Krankenhausdach und begegnet dort Endorphina, einer geheimnisvollen Frau, die Federn trägt und fliegen kann. Sie macht Tom einen einzigartigen Vorschlag, um ihn von seiner tödlichen Krankheit zu befreien. Das Buch hat 142 Seiten, kostet im Handel äh, 12,99 Euro und ist im Karls Books Verlag erschienen. Dann geht es weiter und auch dieses Buch habe ich schon gelesen und ich denke, es wird auch mein Jahreshighlight sein. Und zwar von Joel Digger, die Wahrheit über den Fall Harry Quebert. Ob man ihn so ausspricht, weiß ich nicht, ist auch Völlig egal, es ist im Piper Verlag erschienen, hat 724 Seiten und ähm, kostet im Handel 22,99 Euro. Und ich muss sagen, hätte ich dieses Buch in der, im, im Handel so gesehen, hätte den Klappentext durchgelesen, hätte ich gedacht, mh, nee, 22, 23 Euro kann man sagen, weiß nicht, vielleicht interessiert es mich gar nicht. Ich freue mich wahnsinnig, dass der Piper Verlag mir dieses Buch zugeschickt hat. Ich lege es euch mal den Klappentext vor. Niemand kannte ihn und dann schrieb er das, Buch, das erfolgreichste Buch des Jahres. Ein Skandal erschüttert das Städtchen Aurora an der Ostküste der USA. 33 Jahre nachdem die ebenso schöne wie geheimnisumwitterte Nola dort spurlos verschwand, taucht sie wieder auf. Als Skelett im Garten ihres einstigen Geliebten der berühmte, zurückgezogen lebende Schriftsteller Harry Querbert, steht plötzlich unter dringendem Mordverdacht. Ja, ich habe dieses Buch verschlungen, ich habe dieses Buch nicht weglegen können, in jeder freien Minute gelesen. Ich werde auf jeden Fall eine Rezension drehen zu diesem Buch, aber es hat mich wirklich überwältigt. Dann geht es weiter mit dem zweiten Teil von Jamie McGuire, Walking Disaster. Der erste Teil heißt ja Beautiful Disaster. Da gibt es auch schon eine Rezension auf meinem Kanal. Das könnt ihr euch gerne anschauen. Im Piper Verlag erschienen. Kostet 9,99 Euro. Ist jetzt erst erschienen und hat insgesamt 447 Seiten. Da lese ich jetzt den Klappentext nicht vor. Ich habe ihn selber auch noch nicht gelesen, für die, die den ersten Teil noch nicht gelesen haben. Ich fange den heute auf jeden Fall an äh, und freue mich wahnsinnig drauf, weil mir hat ja der erste Teil schon sehr gut gefallen. Dann geht es weiter mit einem, noch einem Roman vom Piper Verlag, Lieblingsmomente von Adriana Popesco. Er kostet im Handel äh, 9,99 Euro und hat... 380 Seiten. Mach jeden Moment zu einem Lieblingsmoment. Laila und Tristan verstehen sich auf Anhieb, als Freunde. Immerhin sind beide in festen Händen. Tristan bringt ihr abends Essen ins Büro, entführt sie auf seiner alten Vespa an die schönsten Stellen Stuttgarts und imitiert mit geworfenen Wunderkerzen Sternschnuppen, 
weil er weiß, dass Laila noch nie eine gesehen hat und zu viele ihrer Träume unerfüllt sind. Gemeinsam erleben sie Lieblingsmomente um Lieblingsmoment. Gibt es die große Liebe und perfekte Lieblingsmomente wirklich? Und welchen Preis zahlt man, um sie zu erleben? Ja, hört sich doch toll an. Da freue ich mich auch sehr drüber, über dieses Buch. Es ist auch vom Cover her. Ich hoffe, ihr könnt es so erkennen. Ein ganz, ganz tolles Buch. Weiter geht's, auch wieder mit dem Piper Verlag. Also ihr seht, die meisten Bücher habe ich wirklich vom Piper Verlag zugeschickt bekommen. Kleine Frau, was nun? Ein Roman von Rachel Devoskin, wenn man sie so ausspricht. Ein tolles Cover, ganz einfach gehalten, aber auch das ist, finde ich, ganz toll. Es kostet im Handel 16,99 Euro und hat, Moment, 349 Seiten. Kann man mit 16 kleinwüchsig und trotzdem glücklich sein? Gibt es ein Leben nach der allerschlimmsten YouTube-Schande? Bis sie das herausgefunden hat, bleibt Judy lieber in ihrem Versteck in einem Motte und erzählt von dort aus, was ihr passiert ist. Ein beißend komischer Roman über das Anderssein und die angeblich schönste Zeit im Leben. Hört sich klasse an. Ich denke mal, es geht in diesem Buch um ein Mobbing-Opfer. Das hört man ja oft, dass über Facebook oder andere Communities eben oft auch Mobbing getrieben wird. Es hört sich ja an, als wäre die Judy kleinwüchsig. Und vielleicht ist das auch das, warum sie gemobbt worden ist. Ich bin sehr gespannt. Solche Bücher interessieren mich immer sehr. Und ähm, bin ja dann immer auch der Meinung, dass solche Bücher auch in Schulen dann gelesen werden sollten. Aber mal sehen, wie es ist. Ich werde berichten. Dann ein Buch von Alexa Henning von Lange, Je länger, je lieber, im Bertelsmann Club, äh, nicht Bertelsmann Club, im Bertelsmann Verlag erschienen. Kostet 19,99 Euro. Wie viele Seiten dieses Buch hat, kann ich euch gar nicht sagen, weil es ist noch eingeschweißt. Ich lese euch aber auch hier den Klappentext gerne vor. Alexa Henning von Lange erzählt in ihrem neuen Roman zwei mitreisende Liebesgeschichten und nimmt die Leser mit auf eine Reise, die sich über Deutschland und Kanada bis nach Südfrankreich erstreckt, aus der Gegenwart in die Vergangenheit und zurück und um sie am Ende bei sich selbst ankommen zu lassen. Ja, bin ich gespannt. Liebesroman muss zwischendurch auch mal sein. Ich lese ja im Moment... Ähm, ja, viel Fantasy, viel Thriller und da freue ich mich natürlich über so einen schönen Liebesroman für zwischendurch. Ähm, ja, bin gespannt. So, und dann habe ich vom Heine Verlag auch gleich einen Thriller geschickt bekommen, worüber ich mich wahnsinnig freue. Von Wolf Dorn, einer meiner Lieblingsschriftsteller, ich liebe seine Thriller, Phobia. Er ist, wie gesagt, im Heine Verlag erschienen, kostet 19,99 Euro im Handel. Auch das ist noch eingeschweißt, deswegen kann ich die, Klappen, äh, die, die, Klappenzahl, die Seitenzahl nicht sagen. Ich lese euch aber den Klappentext vor. Phobia. Angst hat ein Zuhause. Der Wagen ihres Mannes in der Auffahrt. Sein Schlüssel in der Haustür. Seine Schritte auf dem Flur. Für Sarah Brightwader sind es vertraute Geräusche. Doch es ist mitten in der Nacht. Und der Mann auf dem Flur ist nicht Steven. Trotzdem behauptet der Fremde, ihr Mann zu sein. Und er scheint alles über sie zu wissen. Sarah bleibt zunächst keine Wahl, als sich darauf einzulassen, denn nebenan schläft ihr sechsjähriger Sohn. Ein perfides Psychospiel mit menschlichen Urängsten und ein Wiedersehen mit Mark Barrett aus Trigger. Ja, Trigger habe ich auch gelesen, ein toller Psychothriller, um, äh, ja, mit Mark Barrett als Kommissar. Ich freue mich so drauf. Also das Wolf Dorn ist für mich einfach... Ja, der Thriller-Schreiber schlechthin. Dann habe ich von einer Schriftstellerin ein kleines goldiges Buch geschickt bekommen, von Jutta Blöner, Feuer am Arrow Lake. Ist ein ganz kleines, schmales, dünnes Buch. Ich kann euch nicht sagen, was es kostet. Ich habe hier nur eben so einen Amazon-Aufkleber drauf. Ich lese euch mal vor. Obwohl die 15-jährige Andrea es nicht für möglich gehalten hat, fühlt sie sich bereits nach zwei Monaten in ihrer neuen Heimat wohl. Das kanadische Hinterland hält, sie, hält für sie und ihre Geschwister allerhand Abenteuer parat. 
während sich ihre Eltern mit der Farm am Eagle Creek eine neue Existenz aufbauen. Das Leben am Arrow Lake ist spannender als erwartet. Das Farmhaus wird renoviert, die Gegend erkundet und neue Freundschaften geschlossen. Der attraktive Craig bringt Andreas Herz aus dem Rhythmus. Doch plötzlich ist es vorbei mit der Idylle. Riesige Waldbrände bedrohen das Tal und wegen der Hitze und Trockenheit breiten sie sich rasch aus. Viel zu rasch. Können die Auswanderer ihr neues Heim retten? Gemeinsam mit den Bewohnern des Eagle, des Eagle Creek Valley kämpfen sie verzweifelt gegen das Feuer an, bis auffällt, dass Andrea und Michael fehlen. Ja, vielen Dank, liebe, An liebe Jutta, für dieses Buch. Ich werde so schnell wie möglich li lesen und natürlich dann auch rezensieren. Dann habe ich vom Pendo Verlag noch ein ähm, Thriller bekommen und zwar von Sabine Durand, Ich bin unschuldig. Er kostet im Handel 14,99 Euro und hat... 350 Seiten. Wer unschuldig ist, hat nichts zu fürchten, sagt man. Letzte Woche habe ich eine tote Frau gefunden. Vor einer Stunde wurde ich wegen Mordes verhaftet. Wem kann ich trauen? Wem kann ich glauben? Wie kann ich Ihnen beweisen, dass ich unschuldig bin? Ja, ein Thriller. Freue ich mich. Erzählen, wie er mir gefällt. Dann habe ich vom Fischer Verlag von Marisha Pessel die amerikanische Nacht geschickt bekommen, ein riesen Wälzer. Ich glaube, der ist genauso dick wie das Buch von J.L. Dicker. Ähm, ich gucke jetzt mal, 700 sehe ich schon. Oh je, wie viele Seiten sind denn das? 786 Seiten. Aber allein das Cover sieht doch schon ganz, ganz toll aus. Ich bin sehr gespannt. Die alltägliche Physik des Unglücks ließ ihr Herz nicht mehr los. Die amerikanische Nacht lässt es rasen. Tief unten im Schacht leuchtet rot ihr Mantel. Ashley ist tot. Gerade mal 24. Eine Leiche in einer verlassenen Lagerhalle Manhattans. Ein Unfall oder Selbstmord? Und was hat Cordova, der übermächtige Vater und besessene Filmemacher, mit ihrem Tod zu tun? Der Schlüssel zum Geheimnis liegt in seinen magischen Filmen, die nach und nach zu einer Wirklichkeit werden, aus der es kein Entkommen gibt. Ja, hört sich doch klasse an, was ich auch an dem Buch eben toll finde. Da sind so verschiedene Bilder drin. Was die natürlich jetzt zu bedeuten hat, weiß ich noch nicht, aber auf jeden Fall bin ich sehr gespannt auf dieses Buch. Ja, mal sehen, wie lange ich dafür brauche, für ähm, die Wahrheit über den Fall von ähm, Harry Querbett habe ich ja, glaube ich, neun Tage gebraucht, äh, für diese 724 Seiten, was das hat. Aber ich arbeite ja auch noch, und ähm, aber ich habe es wirklich in jeder freien Minute zur Hand genommen und äh, ich hoffe, dass mich das auch so fasziniert, dass ich es schnell gelesen bekomme. Dann habe ich vom Pipo Verlag wieder mal es von Susanna Kersley im Land des Feuervogels geschickt bekommen. Das, das gibt es ja schon länger, dieses Buch, jetzt als Taschenbuchausgabe. Es kostet im Handel 10,99 Euro und hat, Moment, ja, das ist wieder eine Leseprobe, und hat 528 Seiten. Liebe und Verlust, Mut und bittere Rache. Galeristin Nicole Martha besitzt eine besondere Gabe. Sobald sie einen Gegenstand berührt, sieht sie dessen früheren Besitzer. Als eine Unbekannte ihr eine Holzskulptur anvertraut, erkennt sie, dass es sich um einen Feuervogel aus der Welt der russischen Märchen handelt und einst Zarin Katharina gehörte. Ihre Nachforschungen fördern eine lang vergessene Geschichte zutage von verzweifelter Liebe, von Mut und von bitterer Rache. Ja, da bin ich sehr gespannt äh, darauf. Ich habe eine Rezension gesehen von, ja, jetzt fällt mir ihr Name nicht ein. Ich 
weiß es nicht. Ich verlinke euch, wenn ich dran denke, in der Infobox ihren Kanal. Da könnt ihr euch ähm, ihre Rezension mal anschauen. Sie war ja nicht, nicht ganz so begeistert von dem Buch, wobei sie diese Schriftstellerin auch sehr mag. Ich verlinke euch mal ihre Videorezension. Ich lasse mich davon aber natürlich nicht abhalten. Ich werde das Buch lesen und werde meine eigene Meinung dazu sagen. Dann habe ich vom Kosmos Verlag, da gibt es eine Serie, die heißt, ähm, ja, das sind so äh, packende Thriller aus dem 21. Jahrhundert, das ist so eine ganze Reihe. Da habe ich zum einen Blown Away von Terry Ranella bekommen, das sieht so aus. Und ähm, das, sind, das ist auch wieder so eine Reihe um äh, Probleme, die eben Jugendliche in der heutigen Zeit haben. Und da bin ich äh, sehr gespannt auf diese Bücher. Ich habe da zwei Stück bekommen. Ich lese euch jetzt erstmal den ersten vor. Brown, oh, Blown Away. Voller Hass. Aura ist wütend. Wütend und einsam. An ihrer neuen Schule wird sie gemobbt. Mit ihrem Vater kann sie nicht reden. Ihre Mutter ist schon lange tot. Niemand hört ihr zu. Da trifft sie den zehn Jahre älteren Henry, der sie versteht und bei dem sie so sein kann, wie sie ist. Aura träumt von einer gemeinsamen Zukunft, vom Glück zu zweit. Doch Henry hat ganz andere Pläne mit ihr. Ja, ähm, das ist, wie gesagt, wieder genau so ein Buch, äh, was mich dann immer sehr berührt, weil gerade solche Sachen gibt es ja in der Wirklichkeit ähm, zuhauf, man hört es immer wieder und ähm, ja, ich werde euch auf jeden Fall berichten, wie ich das Buch fand. Genauso wie das nächste Buch aus dieser Reihe, By the Time You Read This, I'll Be Dead, von Julie Ann Peters. Auch wieder ein tolles Cover. Sie beenden ihr Leben in 23 Tagen. Lieber Vater, liebe Mutter, es gab nichts, was ihr hätte tun können, um mich aufzuhalten, da erstens ich mich bereits entschieden hatte, zweitens ich mein ganzes Leben gelitten habe, drittens ihr zu langsam wart, etwas zu bemerken. Ich habe mich umgebracht, weil das Leben mich ankotzt, die Welt mich ankotzt, ihr mich ankotzt. Lebt wohl, eure Dailin. Ich krieg Allein mit diesem Klappentext kriege ich schon Gänsehaut und ähm, ich bin so gespannt, wie mir dieses Buch gefällt. Da, da freue ich mich auch wahnsinnig drauf. Es ist halt einfach so, ich lese die Bücher so, wie ich sie geschickt bekomme. Und ähm, da die die letzten waren, die ich im September geschickt bekommen habe, kommen erstmal an der anderen. Ich denke, so ist es einfach am gerechtesten, wenn ich wirklich ein Buch nach dem anderen lese. So, das waren meine Neuzugänge. Ihr seht, ich habe einiges zu tun. Ich freue mich aber wahnsinnig drauf, diese Bücher zu lesen. Und es sind ja wirklich ganz verschiedene Genre dabei. Und ähm, alles Bücher, die mich wirklich interessieren. Ich wünsche euch einen schönen Restsonntag. Heute, ähm, ja, ich lade es am Sonntag hoch. Heute ist zwar erst der 12.10. Äh, Morgen lade ich es hoch. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.